drei beeindruckenden Tafeln gehörten ursprünglich zu einem großen Hochaltar, der durch zwei Flügelpaare geschlossen werden und daher unterschiedliche Ansichten bieten konnte. Die grau in grau gemalte Darstellung der Dreifaltigkeit schmückte die Altaraußenseite, während die farbigen heiligen Gestalten die Flügelinnenseiten zierten und nur an Feiertagen gezeigt wurden. Wer nun tatsächlich an die jeweiligen Bilder Hand angelegt hat, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit klären. Die in der Campin-Werkstatt entstandenen Gemälde gehören indes zu den wichtigsten Zeugnissen der sogenannten Renaissance des Nordens. Der sogenannte Meister von Flemal zeigte hier um 1430 seine ganze Kunstfertigkeit als Maler, der sogar eine Steinskulptur täuschend echt imitieren kann. Grisaille heißt die Schwarz-Weiß-Technik. Hier wurde ein exemplarisches Kunstwerk geschaffen, das die Ebenbürtigkeit, wenn nicht sogar die Überlegenheit der Malkunst über die Bildhauerei belegen sollte.